हेलो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया की कुछ ऐसी रोड्स जहां पर जाना तो छोड़ो इनकी हालत देखकर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ये मजेदार तो है लेकिन साथ में बहुत डरावनी भी हैं तो चलिए एक एक करके सारी रोड्स को देखते हैं मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ये है एक साइबेरियन ब्रिज इसके ऊपर चलने के लिए आपके पास लोहे के गोटे होने चाहिए इस पर गाड़ी भगाना तो छोड़ो लोग अपनी गाड़ी लेकर चलने में डर जाते हैं इसके ऊपर चलते वक्त ड्राइवर बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाता है और साथ में हवा का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि क्या पता तेज हवा चले और गाड़ी पलट सीधा नदी में गिर जाए और ये जो नदी है ये भी इतनी गहरी है की बचने का एक भी चांस नहीं है तुम मुझे कमेंट करके ये बताओ क्या तुम इस ब्रिज पर जाकर इसको एक्सप्लोर करना चाहोगे बोलिविया के इस लापास वाले रीजन को देखो यहाँ पर जो रोड मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको बोलते हैं डेथ रोड इस रोड का ऐसा नाम क्यों है ये तो आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे यहाँ पर आज तक हजारों लोगों ने अपनी जान गवाई है यहाँ पर साइकिलिंग करते वक्त या फिर गाड़ी चलाते वक्त आपके अंदर एकदम खतरनाक लेवल की ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए वरना आपका खेल खत्म कई जगह पर तो ये रोड टूटी पड़ी है और कहीं पर भी ये तीन मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं है असली मजा तो यहाँ पर बारिश के टाइम पर आता है क्यूँकी तब जो यहाँ पर गया उसके जीने और मरने के पचास पचास परसेंट चांस होते हैं ये है नेपाल का कराली हाईवे इससे बुरी एक रोड की हालत क्या ही हो सकती है यहाँ पर इतना कीचड़ होता है कि गाड़ियाँ कभी भी फिसलकर गिर सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है यहाँ पर देखो यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से पानी ने अपना रूट चेंज कर लिया और रोड की धजिया उड़ा दी यहाँ पर पानी ने रोड को ही वॉटरफॉल बना दिया ये है वियतनाम की ऊंची सिटी यहाँ पर इतनी भीड़ और इतना ट्रैफिक होता है कि इसने हमारी दिल्ली को भी मात दे दी कई बार तो यहाँ पर स्कूटर्स पर बैन लगाना पड़ता है ताकि ट्रैफिक ना हो तुम लोग खुद ही देख सकते हो यहाँ पर इतना ट्रैफिक है कि कोई बंदा सुबह अगर घर से निकले तो शाम को ऑफिस पहुंचे वो भी छुट्टी के टाइम इस रोड को देखकर पक्का तुम्हारा दिमाग हिल गया होगा और तुमने गेस भी कर दिया होगा कि ये रोड कहाँ की होगी जी हाँ चाइना की ये है चाइना का एक फोर लेन हाईवे जहाँ पर लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है नेशनल हॉलीडेज के दौरान यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आप लोग खुद ही देख लो कितना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है लेकिन यहाँ पर ये आम बात है इसने तो हमारे इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया जहाँ एक जगह लोगों को सड़क पर कीचड़ और लैंडस्लाइड्स का सामना करना पड़ता है वहीं पर थाईलैंड में लोगों को सड़क पर हाथियों का सामना करना पड़ता है कई बार हाथियों के झुंड इतने बड़े होते हैं कि लोगों को 15-20 मिनट तक रुकना पड़ता है लेकिन बात तो ये है कि हाथियों के सामने कोई कुछ बोल भी नहीं सकता इसलिए चुपचाप कोने में खड़े रहना पड़ता है और कई बार तो हाथियों का झुंड नुकसान भी पहुंचाता है लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता की हाथी हमारे रास्ते में नहीं बल्कि हम लोग हाथियों के रास्ते में गए हैं उनके जंगलों को काट कर.
इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई सीन कभी नहीं देखा होगा ये है बैंकॉक जहाँ पर लोगों से बोला गया कि तुम्हारा इलीगल घर तोड़ दिया जाएगा तो इन्होंने मना कर दिया और जरा तुम लोग देखो ये लोग किस तरीके से रहते हैं मतलब जैसे ही ट्रेन आती है ये लोग अपना सारा सामान पीछे कर लेते हैं और एकदम एक्यूरेटली ताकि इनका एक इंच का भी नुकसान ना हो और जब ट्रेन चली जाती है तो ये लोग रेलवे ट्रैक्स को बाजार में बदल देते हैं कई टूरिस्ट इस चीज को आकर शूट भी करते हैं इसलिए इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस भी बोला जा सकता है अब ये अनबिलीवेबल रोड है चाइना के कुलून माउंटेन रेंज की यहाँ के लोग इसको हेवनली रोड भी बोलते हैं क्योंकि ये ड्रैगन की पूछ की तरह लगती है जो कि दिखने में पता भी चल रहा है लेकिन ड्राइवर्स और टूरिस्ट इसको हेल रोड बुलाते हैं जो कि सही बात है और ये भी सही बात है क्योंकि यहाँ पर गए तो मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के हम खुद ही मुड़ जाएंगे यार ये रोड सेवेंटी किलोमीटर लंबी है और यहाँ पर छह से भी ज्यादा टर्न है जरा सोचो अंधेरी गुफाओं में बाइक चलाने में कितना मजा आएगा अगर ये एक्सपीरियंस भी आपको लेना है तो आपको थाईलैंड में मिल जाएगा क्योंकि जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो थाईलैंड में मिलता है ये है थाईलैंड का टोंगफार नेशनल पार्क पहले यहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता था लेकिन अब इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है लास्ट में तुमको एक अलग ही लेवल का ब्रिज दिखाऊंगा ये है जापान का इशिमा ओहाशी ब्रिज ये ब्रिज 1.7 किलोमीटर लंबा है लेकिन ये दिखने में जितना खतरनाक लगता है असलियत में उतना खतरनाक है नहीं दरअसल इसको बनाया कुछ इस तरीके से गया है कि इसके कर्व से दूर से देखने पर एकदम खतरनाक दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोड एकदम सीधी है लेकिन ऐसा है नहीं और इसका यही यूनिक फीचर इसको पूरी दुनिया में फेमस करता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आपको कौन सी रोड सबसे खतरनाक लगी ये भी जरूर बताना अगली वीडियो का टॉपिक भी कमेंट कर देना मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टाटा बाय बाय